minutos 30 LD is go for launch. Estamos a 2 minutos 30 segundos transmitiendo en directo desde Nueva Zelanda, la península de Magía. Este cohete Electron de la empresa Rocket Lab va a poner en órbita un satélite de recolección de datos para el sistema Argos. Estamos eh, muy, muy, muy próximos al lanzamiento. Este cohete es un cohete de 18 metros, como dije hoy. La primera etapa propulsada por nueve motores Rutherford, muy pequeñitos, pero muy eficientes, eh, y utiliza queroseno refinado y oxígeno líquido. En este AMTS momento, is green and for está todo en verde para poder lanzar, y el cohete ya está con su trabajando con potencia interna, o sea que no necesita de energía externa para, para despegar. Ahora sí, volumen al máximo, a disfrutar del lanzamiento. Locks load complete, lock system and research. All Helium anti gas ring disabled. Stage one, stage two, press for flight. High flow engine purge enabled. Deluge activated. T-minus 20 seconds and counting. 15 segundos para lanzamiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stage one proportional, uh, no nominal. Atravesando las nubes. Miren arriba la telemetría. T plus 38 seconds and our 31st Electron has lifted off from the pad at Rocket Lab Launch Complex 1. Electron is powering its way to orbit for Gemini. Próximo ahora supersónico. Próximo máximo Q es el momento más estresante para el cohete, el más crítico. Causing the most amount of stress on the rocket. Let's listen in for the call from Mission Control that Electron has cleared through Max Q. Clear Max Q. Bueno, clear Max Q. Quiere decir que pasó el momento más crítico. Bien. That's confirmation from Mission Control. Electron has successfully throttled down, passed through Max Q, and ramped back up ahead of stage separation. Generalmente, lo que hacen es desacelerar los motores antes de máximo Q para pasar ese momento de estrés y luego eh, vuelven a acelerar a fondo. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo desde a bordo del cohete hacia atrás y eso que se ve son las llamas de, de los cuatro motores que quedan para este lado. Vemos que se van agrandando y se van abriendo porque la atmósfera cada vez, cuanto más sube, Menos densa es y menos eficientes son esos motores, entonces el escape de gas se va diluyendo, se va abriendo y, y obviamente eh, producir menos empuje para el cohete. Por eso están por cortar esos motores, apagarlos para separar las etapas y que la carga siga con la segunda etapa a la órbita, que tiene un motor acondicionado específicamente 
para poder trabajar en el vacío. Mico confirma. Confirmado, apago de motores. Y vamos a ver la separación ahora. Ahí vemos. Y la inicio. Ahí se ve el booster cayendo, se ve la primera etapa cayendo. Y con la nozzle extension en el stage 2, Rutherford engine glowing, hemos tenido successful Miko, separación y stage 2 ignition. Now that we've passed through the harshest part of Earth's atmosphere, we no longer need to protect the payloads, so we can eject the bearing halves. Bueno, van a soltar, van a soltar las las cofias. A ver si nos muestran ahora el momento en que sueltan las cofias. Paul. Y ahí vemos que se va. Se están yendo. Los carenados, que es lo que protege la carga al atravesar la atmósfera. Y lo próximo que va a pasar, que dice ahí Battery Jettison, que está acá en la línea de tiempo, es esto que está acá atrás de los carteles, es la batería que utilizan para las turbobombas, o sea, para las bombas de combustible, que la van a descartar dentro de muy poquito. Miren la temperatura. Miren la temperatura del combustible, 9 grados, y del oxidante, del oxígeno, menos 180 grados. Y la cantidad, me encanta, ¿eh? me encanta esto que están mostrando, estos datos. La verdad que el electron, electron Rocket Lab sigue mejorando. Esto ya lo habían mostrado un poquito la otra vez, pero lo están haciendo más visible ahora. Y me encanta el sonido que escuchamos, ese sonido de fondo. Que nos da la sensación de que estamos a bordo de la nave, ¿no? If you're just joining us, we're live for our 31st electron mission at Argos up from here for General Atomics. After a successful liftoff at 0609 local time, we're in the first part of our stage 2 burn. And in case you weren't aware, this week is actually World Space Week, an international celebration of the space industry and the part it plays in the future of humanity. The theme for this week is space and sustainability. This mission for General Atomics contributes to global sustainability by enabling scientists to monitor the behaviors and health of wildlife. Follow our social media. Portuca saluda y un abrazo Rubén Rosa, nuestro querido Dani, te queremos. Hasta el próximo, que es en breves. Gracias, eh? gracias por estar aquí. Esto no es de ayer, esto de ahora, estamos en directo. Sí, es muy posible que tengan algo capturando sonido a bordo. O por lo menos las vibraciones. Bueno, se viene el momento de la soltada, o sea, el del descarte de la batería. Miren bien esto, que se va a ver cuando lo sueltan y se va, y se va hacia abajo. You should see the battery packs falling away, that shiny silver object on the right of your screen. So let's listen in for the call out from Mission Control. Saludos de Charañal, Chile, dice César Tavilo, trabajando. Gracias, César. Stage 2 propulsion, still nominal. Hot swap successful. Bueno. Eh, se cortó un poco la imagen, pero ahí se ve, se ve cayendo la batería. And battery hot swap is confirmed. The stage 2 engine is powering the general atomics payload to its destination orbit at 750 kilómetros above Earth at an inclination of 98 degrees. No, not the 90. 750 kilómetros de altura eh, es el la altura final de ese satélite. Gracias sí, Nico por estar acá, Nico a full. Just before you might have seen the battery hot swap, where we switched out the depleted batteries from feeding the Rutherford pumps on the second stage engine with a new one. The pumps are driven by an electric motor which provides fuel and oxidizer to the combustion chamber, spinning at a rate of over 42,000 RPM.
The vehicle with payload is healthy, currently travelling at speeds of over 18,000 km per hour and at an altitude of over 290 km. La inclinación de órbita de este satélite va a ser 98 grados. Una órbita sincrónica con el Sol, SSO se le llama. Si quieren saber qué es una órbita sincrónica con el Sol, les recomiendo que vayan a la página lanzamientosespaciales.com que tiene un apartado donde explica todos los tipos de órbita que hay. Vale la pena leerlo. No pregunta si se puede ver de la República Dominicana, no, no creo. Este lanzamiento es desde Nueva Zelanda, con una inclinación polar prácticamente, así que no, no creo. Están muy próximos a cortar esta segunda etapa. Y lo que va a quedar es la carga con la tercera etapa, que ellos le llaman etapa de kick stage, o sea, etapa de pateo o de pateado. Porque en realidad lo que le da son los últimos impulsos a la carga para circularizar la órbita o para hacer algunas maniobras distintas. Estamos muy próximos al corte de motor. Psico confirm. Bueno, confirmado. confirmado que está apagado el motor y la órbita de inserción ha sido normal y se ha separado normal. Así, no hay, generalmente no hay cámaras en la tercera etapa. En la etapa de Kiss Stage no hemos visto nunca cámaras. The Rutherford engine on Electron Stage 2 successfully throttled down and Stage 2 and the Kick Stage now have separated. The Kick Stage will now enter what we call a coast phase. For the next 45 minutes or so, the Kick Stage will be in an elliptical orbit around Earth before the Curie engine ignites and raises the Kick Stage's perigee to put us in a circular sun-synchronous orbit we mentioned earlier in the broadcast. From here, we'll deploy General Atomics Gazelle satellite. We won't have live video feed from Kickstage of payload deployment on this mission, but we will stay with you on this webcast to bring you a simulated view of this process. While we're in this coast phase around the Earth, we'll also take a bit of a break on the webcast, but we will be back with you closer to payload deployment to listen in on those final moments from mission control with payload deployment expected to take place at about T plus 55 minutes. I'll see you back here soon. Bueno, eh, dice que no vamos a ver eh, el momento de, del despliegue y el momento de los encendidos, que va a ser en, dentro de 50 y algo de minutos, pero van a dejar el webcast abierto, o sea, esto abierto, donde vamos a ver una animación de dónde están eh, el, la, las etapas, o sea, dónde está en este momento la carga y, y la, la etapa de kick stage. Eh, vamos a dejarla abierto también nosotros, en la medida que podamos. Yo tengo que coordinar mi salida. Eh, así que no sé si vamos a poder continuar con esto, pero de todas maneras lo que vamos a hacer ahora, eh, primero la gente que está viendo esto en el, la, en el video corto, gracias por haber estado y suscríbanse al canal.